trabajo eh, consistió fundamentalmente en proponer otra manera de eh, leer los relatos orales que se cuentan principalmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores. Eh, relatos orales sobre almas o fantasmas que se pueden escuchar en cualquier eh, lugar de, de la ciudad. Almas, sombras, vientos, duendes, diablos, condenados. Eh, todas esas historias eh, las, la, 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 las vi, las traté de leer eh, desde una perspectiva nueva poniendo eh, en evidencia que no solamente son historias de terror, historias que nos dan miedo, sino ver qué hay atrás, ¿no? en la trama, eh, dando vuelta a esa trama. Eh, y entonces poder reconocer las memorias andinas que están presentes en esos relatos. Memorias que inclusive nos pueden llevar a tiempos eh, tan lejanos como eh, los registros que existen en, en, a fines del siglo XVI o XVII, eh, pero que también están convocando esos espacios andinos como eh, 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 los espacios de las profundidades, esos lugares en donde se genera la vida, la semilla. Eh, pensemos, por ejemplo, en la imagen de la Pachamama o este, la imagen profunda que nos remite la Salamanca, por ejemplo, ¿no? en donde uno se hunde no solamente en un lugar, sino también en un tiempo y en una memoria que está directamente relacionada con, esa, con ese mundo, con esas historias andinas. Por eso, eh, en el planteo de la investigación, eh, hablo de residencia y resistencia andina en los relatos eh, orales de Jujuy. Esta propuesta eh, eh, implicó una, cambiar la perspectiva epistemológica, es decir, mirar no desde un lugar occidental, este, moderno, sino hundirme, ¿no? atravesar esos espacios este, que tienen que ver con mi la mirada andina, eh, mirar desde América, mirar desde el territorio, mirar desde nuestra ciudad. Eh, para eso este, tuve que recurrir a los estudios culturales y literarios que, eh, andinos que, se desarrollan en eh, que, que han desarrollado distintos especialistas eh, en, nuestro, en nuestra región eh, y también este, trabajar un concepto que es el concepto de frontera lotmaniana que permite moverse en ese... Eh, eh, en, esa, eh, en ese espacio intermedio entre los saberes occidentales y los saberes de los Andes.